，由台东县政府主办、立新基金会承办的台东县国际终止妇女受暴日系列国际女性影展活动，十一月二十五号晚间在县府文化处演讲厅办理。那台东县啊，每年的这个这个家暴的通报，从一百零二年的两千件。降到我们一百零三年的一千四百，然后到去年的也是一千三百多件，到今年还是持持平在这个数字哦，尤尤其十一月。那我想特别再用这样的一个啊，今天尤其透过我们这样的一个呃、啊、电影的一个座谈，也跟我们在座的各位好朋友们来分享。那希望说能够唤起我们大家对这个身体自主权，或者是说我们对这个两性啊相处。啊，尤其在家庭的一个成员关系当中，呃，两个来自不同家庭，怎么相处，或者是说，呃，怎么这样，呃，这个教养小孩子，我想这个都是大家非常关心的哈、哦。影展序幕影片《飘过海的牵绊》，叙述从越南来台湾勇敢追梦的女主角，为了照顾中风后长期卧床的先生，就连爸爸过世了都没有办法回家一趟。有先生，有小孩，有房子住，有车开，幸福吗？他自己也不敢肯定。立新基金会执行长季惠荣、台东县外籍配偶协会理事长傅继功、常务理事胡玉凤与观众展开映后座谈时，分享讨论近二十年来台湾社会对新住民、新移民观感的改变。只要一句正面鼓励的话，多元文化的氛围就起来了。多一点接纳与尊重，多元族群应该是台湾的资产才对。刘瑞文、黄青海采访摄影。